Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo a Evelyn Villarreal, ella es coordinadora de Educación Ambiental de Jardines Ecológicos Topotepuy. Eh, el 26 de este mes se eh, celebró en todo el mundo el Día de la Educación Ambiental, y Topotepuy tiene hoy sábado y mañana domingo eventos alrededor de esa celebración tan importante. Buenos días, Evelyn, gracias por estar con nosotros. Gracias Carolina por esta invitación, por abrir esta ventana nuevamente a los jardines ecológicos Topotepuy. Y bueno, como tú comentas, realmente comenzamos este año de fiesta porque estamos celebrando durante todo el año, vamos a hacer ciertas actividades para celebrar y conmemorar los 20 años de Topotepuy. Y queremos... Sí, sí, ya son 20 primaveras. Y bueno, queremos hacerlo pues nada más y nada menos que con la educación ambiental, el Día Mundial de la Educación Ambiental, que es nuestro pilar, que es nuestra columna vertebral, o sea, es nuestra misión, fomentar conciencia ecológica a través de la educación ambiental. No, y a través de actividades lúdicas para toda la familia, porque uno llega a Topotepú y uno dice, Dios mío, esto es el paraíso terrenal, o sea, qué maravilla, y quieres saber más, o sea, es una cosa que el mismo ambiente te invita a indagar más sobre todo lo que es la educación ambiental, ¿no? Es así, es así, porque Topotepuy definitivamente es una burbuja mágica que te envuelve apenas tú entras y como que te olvidas de los problemas y estás dispuesto a conectarte con la naturaleza. Y eso es porque la, pues, la naturaleza es, digamos, en donde existe la mayor alta vibración de energía y como que nos conectamos. Y es porque somos naturaleza también, somos natural y, y ese reencuentro, esa reconexión nos hace sentir pues eh, realmente con bienestar. Y es por esta razón que estamos celebrando a partir de hoy, vamos a estar hoy y mañana con eventos súper especiales aquí en los Jardines Ecológicos de Potepuy. Por ejemplo, el día de hoy tenemos en este momento el encuentro de experiencias, intercambios de experiencias exitosas en educación ambiental de parte de la academia, de parte de los colegios y de parte de las universidades. O sea, es una cosa bien interesante porque normalmente se tienden a eventos, por ejemplo, a nivel universitario, pero en este caso es que los colegios vean a las universidades y las universidades vean lo que están haciendo los colegios en Venezuela en pro de la educación ambiental. Entonces tenemos en este momento pues esta jornada de intercambio de experiencia bien interesante, hay colegios internacionales y hay colegios nacionales que hacen vida aquí en Caracas y están pues manifestando esas experiencias junto con las universidades más prestigiosas del país. ¿Experiencias como, como Evelyn, por ejemplo? Bueno, hay experiencias bien interesantes, como por ejemplo, eh, la, eh, todo lo que tiene que ver con los techos verdes de la católica, y entonces mostrar esas experiencias a, la, a los colegios es bien interesante, ¿no? Porque cuántos colegios de repente están en lugares con mucho calor y que de repente al tener un techo verde pues va a refrescar el ambiente, ¿no? Y hay experiencias también de parte de los colegios que han tenido con las comunidades, con huertas escolares, bien, bien, pero bien bonito y muy interesante. Esto Ay, está... que también en toda la parte del reciclaje de desechos. En el colegio de mis hijas en Maracay lo hicieron muchas veces y aquello fue una cosa fantástica. Hicieron compost. Claro, claro. Es que esa, esa es la intención, sobre todo en este momento que estamos trabajando en nuestro programa de huertos para la vida que estamos haciendo talleres para los docentes, por ejemplo, ya la semana que viene tenemos un taller para todos los, los colegios municipales de Latillo y la siguiente semana vamos a estar en Caruao. Imagínate todo el impacto que tuvo. Wow. Nos estamos proyectando ya hacia el interior, hacia nuestras adyacencias y más allá todavía. Y bueno, y son talleres precisamente que te muestran mensajes de vida sostenible como lo hace cada una de nuestras aulas abiertas. Y uno de esos grandes mensajes es cómo podemos reutilizar esos materiales descartados que ya no tienen vida y le damos una nueva vida, como por ejemplo en nuestro jardín reciclado, que utilizamos las botellas, los plásticos, los cauchos, y el hecho de poder sí, de, de ver cómo tú puedes transformar lo que pensaste que era basura, transformarlo en un bien en, un bien en común, realmente es maravilloso, ¿no? Claro, por supuesto. Y, no, y además, ¿sabes? Yo creo que, que lo más importante es crear conciencia de que si nosotros seguimos como vamos y no cambiamos, nosotros vamos a acabar con el mundo antes de que el mundo se acabe por causas naturales. 
de que Así se es. apaga el sol como estrella o no, 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 no el mundo se va a acabar, o sea, esto es así como las pesadillas de las películas de ciencia ficción, ¿no? Pero vamos a retomar ese tema cuando vengamos de esta pausa. Identificamos el circuito y ya regresamos con Evelyn Villarreal. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos, estamos hablando con Evelyn Villarreal, ella es coordinadora de educación ambiental de Jardines Ecológicos Topotepuy, Hoy y mañana va a haber unas jornadas maravillosas. Ojalá que puedan ir en familia y ver esas maravillas que están haciendo en muchas partes de Venezuela. Y te dejé pendiente, Evelyn, la pregunta de que si no se educa con conciencia ambiental, el mundo, bueno, la Tierra quizá pueda seguir existiendo, pero eh, o sea, no, los humanos nos vamos a acabar como se acabaron los dinosaurios. Así es, así es. El hecho de conservar, ahorita estamos en ese SOS, ¿no? De, que decimos SOS planeta Tierra, pero realmente el mensaje es SOS seres humanos, porque realmente después venimos nosotros, o sea, acabamos con, la, con los bosques, acabamos con la fauna, animales en peligro de extinción, océanos contaminados, pero señores, ¿quién viene después de todo eso, en toda esa escala? Venimos nosotros, y bueno, como tú comentas, pues el planeta va a continuar, en evolución como pasó con los dinosaurios, se extinguieron y, se, y, y, y hubo una nueva, un cambio de vida, y eso va a pasar posiblemente con el planeta Tierra, pero sin nosotros, entonces si nosotros queremos permanecer en este planeta, pues tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida, precisamente como los mensajes sostenibles que damos acá en Topotepuy. Fíjate que ya la jornada del día de mañana, domingo, uh -huh. va a ser una jornada, interesante porque entonces abrimos paso a las ONGs ambientalistas y a los ciudadanos verdes. Ellos van a también, a, a, tienen muchos proyectos, muchos de ellos son de investigación y lo interesante, Carolina, es que ya los científicos venezolanos y de todo el mundo, el llamado es a, a divulgar lo que ellos hacen y poder hacer educación ambiental. Cuando un trabajo científico está de la mano con la educación ambiental, podemos decir que es integral y que además es holístico entonces, y, es, y, y, y además es global. Entonces, lo interesante de estas ONG es que van a presentar todos sus proyectos que han trabajado a nivel de la ciencia con las comunidades, con las escuelas, está proyectándose hacia afuera, y esa es la intención. Y no quedarse, sabes, nada más en que identifique un animalito y, se, y hay una nueva especie para, por ejemplo, nuestra megafauna venezolana, mm -hmm. sino que también este animalito, pues, va de, su vida va a depender también de cómo nosotros vamos a vivir, cómo vivimos nosotros en este planeta, ¿no? Y estas ONGs, pues, van a hacer todo un intercambio de experiencias previo al intercambio de las ONGs. Tenemos unas conferencias magistrales fabulosas, por ejemplo, de la mano de la doctora María Elena Febres Cordero, quien nos va a hablar de la historia de la educación ambiental en Venezuela, siglo XX, siglo XXI. Bien. Vamos y la doctora, no, es increíble, de verdad que este encuentro, lo que te comento, te perdí. ha tenido un auge impresionante. Yo creo que es la necesidad de no, encontrar Tiene que para... tenerlo, tiene que tenerlo, Evelyn, porque es que si no, fíjate, yo veo a veces que, es que uno va para la playa y tú ves aquel basurero que la gente deja, tú dices, o sea, no es que le está dejando la basura al que tiene al lado es que está impidiendo la vida de sus descendientes, tan, tan, tan simple como eso. Sí, es la garantía de la vida nuestra en el planeta, pues depende de esas nuevas generaciones, pues. Y por eso es que estamos haciendo esta, estos encuentros, estos espacios, y Topotepoy está súper contento porque desde pospandemia, digamos, hemos tenido todo un fenómeno interesante, que es que nos hemos convertido en escenario de encuentro para la ciencia, para la gente que está trabajando en ambiente. Y bueno, y fíjate qué interesante esto, tener a, todo esta, a, esto, a estas ponentes magistrales, a las ONGs, a los colegios, a las universidades, y que se proyecta para este futuro. Te perdí de nuevo. Me quedé en... Febrero, Ajá, ahí febrero, estás. A tener no, es que te perdí, te perdí, se, se había interrumpido el internet que se proyecte para este futuro y después no entendí lo de febrero que dijiste. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro que sí. Bueno, para este febrero vamos a tener otro encuentro de ambientalistas, en este caso especialistas en tortugas marinas, que tienen un encuentro internacional y que 
prepararse, quieren hacer actividades de divulgación a las comunidades y lo van a hacer a través de Topotepuy eh, para estos finales de febrero. Y después hay tantos encuentros que tenemos pendiente precisamente por esta celebración de los 20 años. Yo creo que va a ser un año muy lindo. Este bueno, y aquí las para... puertas del programa están abiertas para que ustedes divulguen todo este programa educativo que es tan importante. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en la mañana de hoy, Evelyn. Bueno, ya les recuerdo hoy y mañana, por favor, vayan en familia a Topotepuy. Esto va a ser más que un día maravilloso, un día inolvidable para sus hijos. Y si salen de ahí con conciencia ambiental, ustedes habrán caminado leguas de distancia. Gracias, Evelyn, por haber estado con nosotros. No, una cosita adicional que quería comentarte es que tenemos, es para estos dos, para hoy para mañana, tenemos un precio especial de entrada por esta actividad que estamos haciendo, que es de 5 dólares, y esto es, digamos, que un descuento especial que hace la Asociación Civil Topotepuy para todo el público. Todo el público puede asistir. Maravilloso. Bueno, ya lo saben, amigos, vamos a identificar el circuito, ya venimos.